ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮೊಳಗೊಬ್ಬ ಅಪರೂಪದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಹಬ್ಬ ಹಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಹಬ್ಬ ಹಾಪಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮನೆ ನಾನು ಶೋಕೇಸ್ ನ ಅಲಂಕರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಂಗಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರವರು ಜನಸ್ನೇಹಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಾಗರವಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಮ್ಮ ಗರ್ಡ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಅವರು ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಟ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಮಗೆ ಶಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬಾಜಿ ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪದಕಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೀಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಣ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂಥರ ಜನಸಾಗರ ಅವ್ರು ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಐರನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರಿತೇನೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಸೆಳೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಸರ್ ಈಗ ತಮ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಪರ್ ಬೆಳಗಾಂ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಹದಿನೈದು ತಾಲೂಕಿನ ನದಿ ಇಂಗಳ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಮುರುಗೇಂದ್ರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಅದು ಸೊ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಾನು ಬೆಳೆದು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಗಿಸಿ ಪಕ್ಕದಳ್ಳಿ ದರೂರ್ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಾನು ಮುಗಿಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಹದಿನೇ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ನಾನು ಪಿ ಜಿ ಎಮ್ ಎ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಧಾರವಾಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಸರ್ ಈಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಒಲವು ಆ ಪೀಸಾಟ್ ಅವರ ವಾಗುತ್ತದಂತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಡೆ ವಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಆ ಸಮಯ ಪೊಲೀಸ್ ಗಿರಿ ಅದನ್ನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ತುಡಿತ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಹೇಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೊದಲಿಂದ ನಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದು ಏನು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರನೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗರಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಸುಮ ಲಕ್ಷ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೆ ಹೈಟು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದವು ಆಮೇಲೆ ಲೇಜಿನೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದಪ್ಪ ಕಾಣ್ತಿದ್ವಿ ಫಿಟ್ ಅನಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಸ್ಟೆಮಿನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ರನ್ನಿಂಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸುಮಾರು ಅತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಮೋಷನು ಆಯಿತು ಸೊ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಎ ಸಿ ಬಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಂಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆವಾಗ ನಾನು ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ
ಅದೇ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಇಷ್ಟು ಜನ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಲ್ಲವರಿಂದ ಕಲಿತು ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಓದುತ್ತ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಆಗಿ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳ್ಳೇದಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳ್ಳೇದಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಂಶ ಇದೆ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಂಶ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾನು ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಳಗವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಸರಿ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಜನನ ಜನರನ್ನ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೇಚರು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಹೇಬರು ಏನಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಚನ್ನಣ್ಣವ್ರ ಸರ್ನ ಕರೆದುಬಿಡಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಗೆ ಒಂದು ಬರ್ನಾನ್ ಮನ ಮಾತ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಪ್ರಯಾಸ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾಗ ಅವರು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಸತ್ಯನ ಸರ್ ನಿಜ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲಾಖೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ರಿಸ್ಕ್ ಒಂದು ಮುಂಚೂಣಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇದೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬಾಧ್ಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರಲೇಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಪೀಪಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಬರೀ ಪೊಲೀಸರೆ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಮಾಧ್ಯಮ ಇರ್ಬೋದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು ಸೊ ನಾನೇ ಅಂತಲ್ಲ ನನಗಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಳಿದ ಆಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನರ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ್ರಿ ಈಗ ಸುಮಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಗಿರಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗೆ ಜನರ ಹೃದಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಟ ಇದೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವರು ಪ್ರಾಯಶ ಎಲ್ಲ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣ ಅನ್ಕೋತಾರ ಅಣ್ಣ ಅನ್ಕೋತಾರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗ ಅನ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಾಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸುಮಾರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಭಿಮಾನ ತಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಭಿಮಾನ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಜನರ ಅಭಿಮಾನ ಇದೇ ಇರ್ತದೆ ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತೊ
ಅದ ಪದಕ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದರ ಹಿಂದೆಗಡೆ ನಮ್ಮ ಉಪನಗರ ಠಾಣೆ ಅವಾಗ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಒಂದು ಕೋ ಆಪ್ರೇಷನ್ನು ಆ ಪದಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹ ಒಂದು ಸೇರಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ತಗೋ ಈ ಮುಂಚೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಹ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರು ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಸಹ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕಾನೂನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗೇನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಕಾರ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನಮಗಿಂತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನನಗೆ ಮೆಡಲ್ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ಅದೊಂದು ಶ್ರೇಯ ಏನಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಣ್ಣ ತಿದ್ದಿ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇದ್ದಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ನನಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಂಗಾರ ಪದಕ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ತಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬಹುಪಾರ ಕನ್ನಕ್ ನನಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವತಃ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ದು ವೀಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಧಾರವಾಡ ಜೂಬ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತಿದೆ ಇವರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಬಂದಾಗ ಇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಬರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಜೂಬ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ತುಂಬಿತ್ತು ಬ್ಯಾನರ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗ ಒಂದು ಮೆಡಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾನರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇವ್ರು ಯಾವ್ದು ಹಾಕ್ಸಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಆಗ್ಲೇ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಜನರು ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಭಿಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗನಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅವ್ ಅದ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸೈತು ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಜುವಲ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಊರಿಗೆ ಆ ಜುಬ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಆ ಬಂಗಾರದ ಪದಕನ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಇತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಚಿಕ್ಕುಂಬಿ ಫೋಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಧಾರವಾಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸುಂದರ ಮಗವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಲು ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಚಿಕ್ಕುಂಬಿ ಫೋಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸರ್ ಈಗ ಖಾಕಿಯಿಂದ ತಾವು ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ರಿ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಸ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು ನಿಂದಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಜನ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತಾವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಇರೋವಾಗ ಅನುಭವಗಳು ಹೇಗಿದ್ರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾನು ಖುಷಿ ಪಡುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಚಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ನನಗೆ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಬಂದಿದ್ರು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾಗರ ಸಾಹೇಬ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ನೇಮಗೌಡ ಸರ್ ಅವರು ಡಿ ಸಿ ಪಿ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಟ್ಬಿಟ್ರು ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ
ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪೋಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಏನು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಜಿಬಲ್ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಬರೀ ನಾವು ದಂಡ ಹಾಕೋದಷ್ಟೇ ಕಂಡ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಮೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೊಸದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಫೈನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯ್ತು ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಳು ಆದಾಗ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿನ ಅವರ ಅವರ ಐಡಿಯಾ ನಾನು ತಗೋತಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂದೆ ಇದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಂಕಿತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವಿದ್ದಾರೆ ಎ ಎಸ್ ಐ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ವಯಸ್ಸಿನವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ವೇದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾಗರಿಕರದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ನಾವು ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷ ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಮ್ ಎಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗಳು ಮಾಡಿದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಆಟೋದವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗಳು ಮಾಡಿದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ರೋಟ್ರಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಇಂದ ಎರಡು ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ತರಿಸಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ಹೈಟೆಕ್ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೈಟೆಕ್ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಳಿದಾರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವಾಗ ಸೊ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಸದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಏನೋ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಫೈನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಡಬಲ್ ತ್ರಿಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಯಾವತ್ತು ದಾಟದೇ ಇರೋದು ಎರಡು ಮೂರು ಕೋಟಿ ದಾಟಿತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವ್ರ ದಂಡ ಬರೆ ವಿಷಯ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾಗರಾಜ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಆ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಸರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿನೂ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಪೇ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ಆ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜೀವಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ನಾವು ಏನು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಮೆಡಲ್ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಈಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಈಗ ತಾವು ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೋಗಳಿಕೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವ್ರು ತೆಗಳಿಕೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸತ್ಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಡ ಸತ್ಯ ಇದು ತಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ತಾವು ನಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋವಾಗ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಜನಸ್ನೇಹಿ ಅಲ್ಲದೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ನೇಹಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಜ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಈಗ ನಮ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರೋದ
ಡಿಮೈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ಸು ಮತ್ತೆ ಕೇಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಈ ಇಲಾಖೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೊಸ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಶುರು ಮಾಡಿದಂಗೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನುಭವಗಳು ಪ್ರಾಯಶ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧತೆಯನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ನೀವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಬಿ ಕಾಂ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಕಡೆ ಆಂಟಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನುಭವ ನೀಡಿದ್ರು ಪ್ರಾಯಶ ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನುಭವ ಜೀವನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಕಲಿಯೋದು ಬಹಳ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೂ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಇರಬಹುದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೋರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಈ ಎಕ್ಸೈಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ಇದೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದಾರೆ ಈ ತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲಾಖೆ ಅದು ನಮ್ದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಇಲಾಖೆ ದಿವಸ ನಾವು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಕೇಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲಾಖೆ ದಿವಸ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತದೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎಷ್ಟೋ ಟೈಮ್ ನಾವು ನೌಕರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅನಿಸ್ತದೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟೋ ಟೈಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಸೊ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೌದಪ್ಪ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ತನ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ನಾನು ಕಾಕಿಯಿಂದ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಜೀವನ ಒಂದು ಪಾಠ ಅಂತ ತಗೋತಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಬರೋದಂಥವ್ರೊಂದಿಗೆ ನೊಂದವರು ತೊಂದರೆ ಒಳಗಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಯಾರು ಸಹ ನಾನು ಬಹಳ ಆರಾಮ ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೋವು ಏನಿರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಒಂದು ನೂರು ಮಾಡಿರೋ ಕೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇಮ್ ಇರೋದು ನೀವು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕಳತಾದ ಕೇಸ್ ಬಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇರೋದು ಸೊ ಅವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ವ್ಯವಹಾರಗಳಾದ್ರೆ ತರೋದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ರಿಕ್ವೈರ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ರೌಡಿಗಳು ಆಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಾಜಿಕ ವಿರೋಧವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಆ ಸಮಯ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಯಾಕೆ ಈ ಪೀಲಿಗೆ ಬಂದ್ರು ನೀವು ಕಳ್ತನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರು ಕಟ್ಟರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಊಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಂತ ಫ
ಅಂತ ಅವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಾವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆರಕ್ಷಕೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಅನ್ನಂಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ತಮಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಅತಿಶಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಅವರು ಅಂತ ಕರೀತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಕಡತನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅವನು ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೈಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಆಗ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅನ್ಸಿದ್ಯಾ ಸರ್ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ತೇ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ಸಡನ್ ನಾನು ಇಲಾಖೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲಾಟಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೈತರು ಇರ್ತಾರೆ ರೈತರನ್ನ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರೌಡ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಬ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಅವ್ರ ದಿನ ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಒಂದೇ ತರ ಅಂತಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತೀನಿ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಏನಿದೆ ನಿಮ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ ಕಡೆಸು ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅವಾಗ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ಏನೋ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ನಾವು ಒಂದೇನೋ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಪಾಯ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅವ್ನ ನಮ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಪ್ಪಾಯ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಸಿಟ್ಟಲ್ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡೆತ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದನೂ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅನ್ನೋರು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಲೀಡರ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಸೈಕಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಈ ಮಾಬ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ತಪ್ಪು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ತ್ರೂ ಈ ತರ ಇದೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋದು ಯಾವತ್ತು ಬರೀ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬರೀ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸರ್ ಈಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ತಾವು ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಡಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಂತ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೈದ್ಯಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗುಲ್ಬುರ್ಗ ಸೈಡ್ ಬೀದರ್ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಬಿಡಿದ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ
ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮೇ ಬಿ ಸಿಟಿ ಮೇ ಬಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆ ಒಂದು ರೂರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರಬಹುದು ಟೌನ್ ಇರಬಹುದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮ್ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದವರು ಅವ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಗಳು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂತ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಅದ್ರ ಬೈ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಅಂತವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಸಹ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಹೊಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಮಗೆ ಗುಡ್ಡ ಬಳಸರ್ ಅದಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಧಾರವಾಡದ ಮೆಮ್ಮ ಹೆಸರ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಧಾರವಾಡ ಸಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಬಿರಾದ ಸರ್ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್ ಅಂಗಡಿ ಸಾಹೇಬ್ ಇದ್ವಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಂಥ ಪ್ರತಾಪಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ ಅತಿ ನಮ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಳೆದ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಪ್ರತಾಪಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ನಿಂತರೆ ಅಂತ ಸಾವಿರ ಜನ ಆದ್ರೂ ಹೆದರ್ತಿದ್ರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದವ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿ ಇರಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆದರ್ತಿದ್ರು ಕಾನೂನು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಸಾಹೇಬ್ ಫೇಮಸ್ ಆ ಥರ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಾವು ಕಲಿ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದು ಸಮುದ್ರ ಇದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಂದೂ ಮುಗಿಲಾದಂಥ ಕತೆ ಇದು ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ರೀತಿಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಏನಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರ್ತದೆ ವಸ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳಿಗೆ ತಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪೆಟ್ಟಿ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ತಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಇರ್ತದೆ ಹೋಗಿ ಕಟ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೇಸ್ ಲೈಕ್ ಮರ್ಡರ್ ಇರ್ಬೋದು ರೇಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ ರಾಬರಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ್ದು ಬಂಗಾರ ಸೂತ್ರ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಬರ್ಬೋದು ಇದ್ದಾಗ ಸೈದಾಪುರ ಸರ್ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ಗಾಮ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಧ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅರ್ಧ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಅನ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವ್ರ ಗಂಡ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಟ್ರೂಪರ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏಜ್ ಆದವ್ರು ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಜ್ ನವ್ರು ಇದ್ರು ಅವರು ಮೇಡಮ್ ಲೇಡಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿನ್ನ ಮಂಗಳ ಸುತ್ತ ನೀನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಗಂಡ ಸುತ್ತ ಏನೇನೋ ಜನರ ಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಗಳಿರ್ತವೆ ಸೊ ಹಂಗಾದಾಗ ಹೆ
ಒಂದು ಮದುವೆ ಇದೆ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಇದೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಬಂಗಾರ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೋದು ಸಹೋದರ ಇರ್ಬೋದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರು ನಾವ್ ಏನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಸುತ್ತ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಸುತ್ತವೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ದಾಗ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಇರುವಾಗ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬರೀ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಜಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಬಿದ್ದು ಹೌದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮೆಂಟಲಿ ಹೌದು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಬಂಗಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹಾಕೋಬೇಕು ಯಾವ ಅಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಆವಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಿಯರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ಇರೋದೇ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಬಟ್ ಅನ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಲೈಕ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋದು ಒಂದೇನೋ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ತರಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗೋದು ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಕಿರಾಣಿ ಶಾಪ್ ಹೋಗೋದು ಬೇಕರಿ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾ ಪಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಈಗ ತಾವು ಕೇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಅನಿಸಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸಿತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಸರು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಪ್ರಯಾಸ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ ತಕ್ಕೋಬೇಕು ಹಂಗಿರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರುವಂತ ನೆನಪಿರುವಂತವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಗರಗಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತು ನಾನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟವನೇ ಆರೋಪಿ ಇದ್ದ ಗಂಡಾನೇ ಎಂತಿನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅವನ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಂಗಲ್ ಗಳು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದು ಅವನ ಒಳ್ಳೆ ಅವನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅವ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಹತ್ತಿದ್ವಿ ಆಫ್ಟರ್ ಒಂದು ಎಂಟ ದಿವಸ ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಒಂದ್ ಏನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಏನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಯಾವ ವೇದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತಿದ್ದ ಸೊ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೆಣ್ಮಗಳು ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದು ಏನು ಏನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆತ್ತೂರು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗಾವ್ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಯ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಗಂಡ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆತ್ತೂರು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಮೆಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಓಕೆ ಮೊದಲು ಇವ್ನ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವನಿಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಡ್ಯೂಟಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅವನು ನಾಟ್ ಓಕೆ ಬೆಳಗಾಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿ ಸರ್ ಕೇಸ್ ನಡೆದಿದೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಒಂದು ಒಂದು ವೀಕ್ ಆದ ನಂತರ ನಮಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಮಗನೇನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಂಕಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಬೇರೂರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರೋದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಬೆಳಗಾವ್ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅವತ್ತು ಡಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನೋ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೊ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಟವರ್ ಡೆಂಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಸಣ್ಣ ಕ್ಲೂದ್ ಇಂದ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಗಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅವನ್ ಥ್ರೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ
ಸೊ ಮುಂದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಹಳ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಒಂದೇ ದುಡಿದು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಪ್ ಟು ಸೆವೆಂತ್ ತನಕ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಟ್ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮುಂದೆ ನಾನೇ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೋಚಿನಿಂದ ಸೊ ಮುಂದೆ ಇವನೇನೇನು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಲೈಕ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ನಾನು ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಐಡಿಯಾ ಆಯಿತು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಹ ಆರ್ಡಿನರಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದೆ ಅದನ್ನೇ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮುರುಗೇಂದ್ರ ಶಿವಗಳು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಭಾಳ ಜನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಮಗುಟ್ಟಿದ್ರು ಎಂಥ ಒಂದು ಬಡತನ ಆಗಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಒಂದು ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಡೇ ಸ್ಪೆಷಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅವರಿಗಿತ್ತು ಅದೇ ಥರ ನನಗೂ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇವತ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾವು ಡೆತ್ತಾದರು ಸೊ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಕೂಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವೊಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನನಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಏನು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಷ್ಟ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿಂದಾನೇ ಕಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಪಿ ಎಸ್ ಆಗೋ ತನಕನೂ ನಾವು ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಂತರ ಇವಾಗ ನಮಗೇನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ಸಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸಪಟ್ಟು ಈಗ ಸರ್ ಈಗ ತಾವು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಆಗಲೇ ಪ್ರೂವನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂತರ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮುಗಿತ ನಂತರ ಜೀವನ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೇ ಮೀರಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಇದು ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಪಿ ವಿ ಶಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಡೆತ್ ಆದ್ರೆ ಸೂಸೈಡ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಕಾಶನೇ ಕಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿಂತು ಅನ್ನೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಭಾಳ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೊಂದು ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಶರ್ಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹದಿನೈದು ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೋಬಾರ್ದು ನೋಡಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವೇಕಾನಂದ ಬುಕ್ಗಳನ್ನ ಓದ್ತೀವಿ ಕಲಾಮ್ ಅವ್ರ ಬುಕ್ಗಳನ್ನ ಓದ್ತೀವಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಮಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಹ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದು ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ದೇವ ಮಾಡೋರ ಥರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನೆನೆಸ್ಕೊತೀವಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಫೋಟೋಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ರೋಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಯಾವ ಸರ್ಕಲ್ಗಳು ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನೂರಾರು ಬುಕ್
ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಿಂದನೂ ಹವ್ಯಾಸ ಇದೆ ಮಾತಾಡಿತ್ತು ಅದು ಇವತ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮಾತುಗಳು ಅಥವಾ ಇವು ಓದಿಗರು ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಓದ್ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಅವರು ನೀವು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮನ ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಈಗ ಉದ್ಯೋಗಮುಖ ಪೊಲೀಸರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಕಲೀಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಸರ್ ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ಮಸ್ಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಪೊಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಾರ ಹತ್ರ ಅರ್ಧ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಮಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಳ್ಳರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾವು ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಡೆದು ಹೆದರಿಸಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಲ ಹೋಯ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಇರುವಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಏನು ಸೇವೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಇರುವಂತ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ಈಗ ಇಲಾಖೆನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರು ಹುರುಪಿನಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ನಿಂದ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರೆಷ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆ ಅವರ ನೈತಿಕತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಗಿತ್ತದೆ ನಿಜ ನಿಜ ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವೇನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ನಾವು ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ದಿವಸಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜಿಗಳಾಗ್ತಿದ್ವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಓಕೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಪ್ರತಾಪನ್ ಸರ್ ಅಂಗಡಿ ಸರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡೋಕೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನೀನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಈ ಥರ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ತೊಂದರೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದರು ಅಥವಾ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ಬೈದರು ಅಂತೇಳಿ ಯಾವತ್ತು ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದು ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಏನೂ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಹುರುಪು ಇರ್ತದೆ ಹುಮ್ಮಸ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಜೋಶ್ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಗುಲಾಬ್ ಅವ್ರು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಭಾಳ ಜನ ಸೀನಿಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಈ ಎ ಎಸ್ ಐ ಯಾವ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಈ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರು ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆದಾರಿ ಇತ್ತು ಅಂತದ್ದು ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಂದರೆ ಜೀವನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಾತದ ತುತ್ತು ತುದಿ ಬಂದಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಆ ವಾಹನ ಕುಸಿತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೀಗಾಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿದೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಇದೆ ಈ ಮಾರ್ಗ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದವನಿಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದವನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಖಂಡಿತ ಫೇಲ್ ಆದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದವ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾನೆ